மாணவர்களின் பாடசாலை விடுமுறை காலத்தை வீட்டிலே பயனுள்ள முறையில் பயன்படுத்தும் வகையில் கிண்ணியா வலைய கல்வி பணிமனையின் ஏற்பாட்டில் கிண்ணியா நெட் கின் டிவி ஊடக வலை அமைப்பின் அனுசரணையில் பாடசாலை பாட ஆசிரியர்களினால் இணைய மூலமாக மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கும் விசேட திட்டம் பள்ளி கூடம் அனைத்து பாடங்களையும் எமது டபிள்யூ 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 டோட் கிண்ணியா டோட் நெட் என்ற இணையத்தில் பார்வையிடலாம் பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம் கிண்ணியா வலைய கல்வி அலுவலகமும் கின் டிவியும் இணைந்து விடுமுறை கால செயற்திட்டத்துடன் இணைந்து கொள்ளுகின்ற நான் ஏ ஜே எம் கிஃபாரி விஞ்ஞான பாட ஆசிரியர் தி கிண்ணியா மத்திய கல்லூரி ஒரு மாணவர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு தகவல்களை வழங்குகின்ற போது அவர்கள் முன் சிறந்த சான்றுகளை முன்வைப்பது இன்றியமையாத ஒன்றாக தரம் பதினொன்றில் கற்கின்ற மாணவர்கள் நான்கு அலகுகளின் மீது மிக அவதானமாக அதில் உள்ள எண்ணக்கருக்களை விளங்கி எடுத்தால் அந்த பரீட்சை பேப்பரில் ஒரு நாற்பது புள்ளிகளுக்கு மேற்பட்ட புள்ளிகளை அவர்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பது சாத்தியமானது தரம் பதினொன்றில் மூன்றாவது அலகு கலவைகளும் ஐந்தாவது அலகு கேத்திர கடித ஒளியலும் ஆறாவது அலகு மனித உடற் செயல்முறைகளும் பதினைந்தாவது அலகு உயிர்கோளமும் இந்த நான்கு அலகுகளையும் ஒருவர் சரியாக கற்கின்ற போது ஆக குறைந்தது நாற்பது புள்ளிகள் ஏனும் அவர்களால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் மிக சுருக்கமாக சொன்னால் எஸ் என்கின்ற இலகு சித்தியை பெற முடியும் என்பதை நான் முதலில் கூறிக்கொள்கின்றேன் எந்த ஒரு விடயமும் முன்வைக்கப்படுகின்ற போது சான்றுகள் அவசியம் என கூறியிருந்தேன் அது பெஸ்ட் எவிடன்ஸ் ஆக சிறந்த சான்றுகளாக இருந்தால் அது பெரிதும் உதவியாக இருக்கும் அந்த வகையில் நான் தரம் பதினொன்று மாணவர்களுக்கு ஆறாவது அலகில் பதினோராம் ஆண்டின் ஆறாவது அலகில் உயிர் செயன்முறையில் சமிபாட்டு தொகுதி தொடர்பான ஒரு பாடத்தை முன்வைக்கப் போகிறேன் இந்த ஆறாவது அலகு ஏன் முக்கியம் என்றால் தற்போது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நடைமுறையில் இருக்கின்ற பாடத்திட்டத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் ஐந்தாவது பகுதிரண்டு வினாவில் சமிபாடு என்கின்ற ஒரு வினாவும் அதே போல இது இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஐந்தாவது வினா சமிபாடு என்கின்ற ஒரு வினாவும் அதே போல இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு ஐந்தாவது வினாவில் குருதியினுடைய ஒரு குருதியின் கூறுகள் தொடர்பான ஒரு வினாவும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு உயிர் அங்குகளினுடைய அகஞ்சுரக்கும் தொகுதி தொடர்பான ஒரு வினாவும் அதே போல இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இதயத்தினுடைய நடுக்கு வட்டு முகம் தொடர்பான ஒரு பாகமும் இங்கு வினாவாக வந்திருக்கிறது இது பகுதிரண்டை பொறுத்த வரையில் இந்த தொகுதியை கட்பதன் ஊடாக அவர்களால் நூத்துக்கு ஏழு தொடக்கம் எட்டு புள்ளிகளையும் பகுதி ஒன்றில் ஒன்று தொடக்கம் இரண்டு புள்ளிகளையும் பெற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது எனவே பத்து புள்ளிகளை இந்த பாடத்தின் மூலம் பெற முடியும் இன்று முதலாவதாக நான் மனிதனின் உணவு சமிபாட்டு தொகுதியை விளங்கப்படுத்துவதற்கு ஒரு காணொலி ஒன்றை தர இருக்கிறேன் அது அவதானமாக செவிமடுக்கவும் மனிதனின் சமிபாட்டு தொகுதியினுடைய ஒரு காணொலி காட்சி இங்கு காண்பிக்கப்படுகிறது ஒரு ஒரு வாயின் மூலம் உட்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்ற உணவு இது இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு ஆறாவது பகுதி ரெண்டு கேள்வியில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வினா தொடுக்கப்பட்டிருந்தது இது மூச்சு குழல் வாய் மூடி மூச்சு குழல் வாய் மூடியினுடைய தொழில் யாது இரண்டு புள்ளி இந்த இரண்டு புள்ளியில் அவர்கள் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற முதலாவது சொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும் உணவு தொண்டையை அடையும் போது உணவு தொண்டையை அடையும் போது அல்லது விழுங்கும் போது இந்த ஒரு விடயம் குறிப்பிடுவதற்கு ஒரு புள்ளி இரண்டாவது புள்ளி மூச்சு குழல்வாய் மூடியானது வாத நாளி துவாரத்தை மூடும் வாத நாளி துவாரத்தை மூடும் இதுக்கு மற்றொரு புள்ளி இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் பதிமூணாம் ஆண்டு ஆறாவது பகுதி ரெண்டு கேள்வியில் இந்த வினா கொடுக்கப்பட்டது அதனால் இந்த இடத்தில் உணவானது தொண்டையை அடைகின்ற போது என்கின்ற முக்கியம் காரணம் தொண்டை என்பது இது சமிபாட்டு தொகுதிக்கும் சுவாச தொகுதிக்கும் ஒரு பொதுவான இடமாகும் இந்த மூச்சு குழல்வாய் மூடி வாதநாளி துவாரத்தை மூடவில்லை எனின் 
அந்த வாதனாளி துவாரத்தின் ஊடாக உணவு செல்கின்ற போது சில வேளை மரணம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பிருக்கும் எனவே இங்கே மூச்சுக்குழல் வாய் மூடியானது வாதநாளி துவாரத்தை மூடுகிறது அதே நேரத்தில் இந்த வாய்க்குழி தொடர்பான ஒரு வினா ஏற்கனவே நான் வந்திருக்கும் பின்னால் அதனுடைய கேள்வியை நான் ஆரம்பிக்கின்றேன் இது தொடர்ச்சியாக இந்த உணவானது களம் வரை செல்கிறது களம் என்பது ஒரு நீண்ட குழாயுருவான ஒரு தசை சரிந்த அமைப்பாகும் இதன் ஊடாக உணவு சுற்றுச்சுருங்கள் அசைவு மூலம் செல்கிறது அதனை பின்னால் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்லைட் மூலம் காண்பிக்க இருக்கின்றேன் களத்தில் இந்த உணவானது களத்தில் இருந்து இறைப்பையை நோக்கி இறைப்பையினுள் வந்து செல்கிறது இலைப்ப இறைப்பையானது ஜே வடிவானது தசை சரிந்தது பை போன்ற அமைப்பை உடையது இறைப்பையில் உணவு வந்து சேர்கின்ற போது இந்த இறைப்பையினால் உதர சாறு சுரக்கப்படும் இந்த உதர சாறில் எச்எல் அமிலமும் ரெனினும் அதே போல பெப்சின் நொதியமும் நீரும் காணப்படும் இங்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வந்த வினாவில் எச்சிஎல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஐந்தாவது கேள்வியில் தொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற வினாவில் இந்த உணவானது இறைப்பையினுள் வந்து சேர்கின்ற போது அவற்றுடன் சேர்கின்ற கூறு இரண்டினை குறிப்பிடுக என்ற வினாவிற்கு இரண்டு புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டிருந்தன அதில் ஒன்று எச்சிஎல் சேருதல் ரெண்டாவது பெப்சின் நொதியம் சேருதல் இதே வினா ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு மூன்றாவது எம்சிக்யூவில் ஆரம்ப கால வினாவாக வந்திருந்தது அமில ஊடகத்தில் தொழிற்படக்கூடிய இந்த நொதியங்கள் எவை என்று சொல்லி கேட்டதுக்கு ஒன்று பெப்சின் நொதியம் ஒரு எம்சிக்யூ வந்தது பெப்சின் நொதியம் ரெனின் நொதியம் இந்த ரெனின் பாலூட்டும் பிள்ளைகளில் சுரக்கப்படுவதால் ஒரு சாதாரணமாக உணவை உட்கொள்கின்ற மனிதன் என்கின்ற போது இந்த ரெனின் விடையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது எனவே இங்கு உணவானது இறைப்பையை வந்து அடைந்தவுடன் அங்கு உதரச்சாறு சுரக்கும் அதனை நீங்கள் காணொலி மூலம் தொடர்ச்சியாக பார்க்க முடியும் இங்கே அந்த உதர சாறு சுரக்கப்படுகிறது பின்னர் அது முன் சிறுகுடலின் ஊடாக முன் சிறுகுடலின் ஊடாக தொடர்ச்சியாக அந்த உணவு எவ்வாறு வருகிறது என்பதை நாங்கள் மீண்டும் பார்ப்போம் வாய்க்குழி தொண்டை மூச்சுக்குழல் வாய் மூடி களம் இறைப்பை இந்த இடத்தில் முன் சிறுகுடல் பெருங்குடல் சிறுகுடல் இது நேர்குடல் குதம் எனவே உணவு கால்வாய் தொகுதியில் பின்வரும் பாகங்கள் காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானித்திருக்க முடியும் உங்களுடைய பாட புத்தகத்தில் அறுபத்தி ஓராவது பக்கத்தில் இந்த உணவு கால்வாய் தொகுதியினுடைய முழுமையான அந்த குறிக்கின்ற படம் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது எனில் தொடர்ச்சியாக இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தரப்பட்டிருக்கின்ற உயிரியல் பகுதி ரெண்டு கேள்வியில் உணவு கால்வாய் தொகுதியினுடைய ஒரு பகுதி ஐந்தாவது கேள்வியாக வந்திருக்கின்ற போதும் ஒரு வளமைக்கு மாறான வித்தியாசமான கிடைப்படமுடன் ஒரு வினா தொடுக்கப்பட்டிருந்தது அதன் பின் அதனுக்கு முன்னர் வந்த வினாவிலும் அதற்கு பின்னர் வந்த வினாவிலும் நேரடியாக இந்த உணவு கால்வாய் தொகுதியில் ஒரு பகுதியை கட் பண்டி அதனுடைய பாகங்களை குறிக்க செல்வதும் பாகங்களினுடைய தொழிலும் ஒரு வினாவாக வந்திருக்கிறது அதன்படி இப்போது நாங்கள் உணவு சமிபாடு என்கின்ற ஒரு விடயத்துக்கு வருவோம் ஏனென்றால் உணவு சமிபாட்டு தொகுதியானது மூன்று தொழில்களை புரிகிறது அந்த மூன்று தொழில்களில் ஒன்று சமிபாடு இரண்டாவது அகத்துறிஞ்சல் மூன்றாவது சமிபாடு அடையாத அந்த மீதிகளை வெளியேற்றல் இந்த மூன்று தொழில்களையும் இந்த சமிபாட்டு தொகுதி புரிகிறது என்பதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அதன் அடிப்படையில் உணவு சமிபாடு தொடர்பான ஒரு தகவல்களை நாங்கள் பார்ப்போம் சமிபாடு என்றால் என்ன என்ற வினாவுக்கு உடல் கலங்களால் அகத்துறிஞ்ச முடியாத சிக்கலான சேதன சேர்வைகள் உடைக்கப்பட்டு அகத்துறிஞ்ச கூடிய நிலைக்கு மாற்றப்படும் செயல்முறை இந்த சமிபாடு எனப்படும் இந்த சமிபாடு இரண்டு வகைப்படும் சமிபாடு என்பது உடற்கலங்களினால் அகத்துறிஞ்ச முடியாத சிக்கலான சேதன சேர்வைகளை 
உடலினால் அகத்துறிஞ்சக்கூடிய எளிய நிலைக்கு மாற்றுதல் சமிபாடு எனப்படும் இந்த சமிபாடானது இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று பொறிமுறை சமிபாடு இரண்டாவது ரசாயன சமிபாடு பொறிமுறை சமிபாடு என்பது உணவிலே பௌதீக மாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடியது உணவை சிறுதுண்டுகளாக உடைத்தல் உணவை கிழித்தல் நாடுகளாக மூன்றாவது உணவை மென்மையாக்குதல் இவ்வாறான செயல்முறைகள் இந்த பொறிமுறை சமிபாடு எனப்படும் இந்த பொறிமுறை சமிபாடு முதலில் வாய்க்குழியில் நிகழும் அந்த வாய்க்குழியில் உணவானது இங்கு சிறு சிறு துண்டுகளாக பற்களினால் உடைக்கப்படும் இதற்காக மனிதனில் வெட்டும்பல் வேட்டைப்பல் முன்கடவாய்ப்பல் கடவாய்ப்பல் என்பன காணப்படுகின்றன வெட்டும்பற்கள் வெட்டுவதற்கும் வேட்டைப்பற்கள் கிழிப்பதற்கும் முன்கடவாய் கடவாய்ப்பற்கள் அரைப்பதற்கும் உதவும் அதே நேரம் இந்த உணவு வாய்க்குழியினுள் வேறு சில அங்கங்களும் காணப்படுகிறது இப்போது மனிதனுடைய சமைப்பாட்டு தொகுதியினுடைய ஒரு அமைப்பு இதில் காண்பிக்கப்படுகிறது இது வாய்க்குழி உமிழ் நீர் சுரப்பி கல் இதில் தொண்டை இருக்கும் களம் இறைப்பை இறைப்பை அதடுத்தது முன்சிறுகுடல் இந்த சிறுகுடல் பெருங்குடல் நேர்குடல் கடைசியில் குதம் இது மிக தெளிவாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது இங்கு நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் உணவு கால்வாய் தொகுதி அல்லது சமிபாட்டு தொகுதியின் பாகம் அல்லாத சமிபாட்டு சுரப்புகளை ஏதோ ஒரு சுரப்பையாவது சுரக்கக்கூடிய சமிபாட்டு தொகுதியுடன் தொடர்பு பட்ட பாகம் அல்ல சமிபாட்டு தொகுதியின் பாகம் அல்ல அதனுடன் தொடர்பு பட்ட மூன்று சுரப்பிகள் காணப்படும் உமுள் நீர் சுரப்பிகள் மூன்று சோடி காணப்படும் இரண்டாவது இங்கு ஈரல் உடலில் காணப்படுகின்ற மிகப்பெரிய சுரப்பியாக இருக்கும் மூன்றாவது இந்த மற்றது வந்து ஒன்று உமிழ் நீர் சுரப்பி இரண்டாவது இந்த ஈரல் மூன்றாவது இதற்கு மறைவாக இங்கு இருக்கின்ற இந்த சதை என்பதும் மூன்று சுரப்பிகளாக காணப்படுகின்றன இதில் வாய்க்குழியினுள் பொறிமுறை சமிபாட்டை நாங்கள் மேலும் நோக்குவோமாக இருந்தால் இங்கு வாயினுள் செலுத்தப்பட்ட உணவானது பற்களினால் நன்கு அரைக்கப்படுதல் பின்னர் உமிழ் நீருடன் கலக்கப்பட்டு மென்மையாக மாற்றப்படுதல் அதோட வாய்க்குழியில் நாக்கு காணப்படுகிறது இது இந்த உணவு கூறுகளை அரைப்பதற்கு பற்களுக்கிடையே வைப்பதும் பற்களை இந்த உணவை உமிழ் நீருடன் கலந்து திரளையாக்குவதற்கும் விழுங்குவதற்கும் உதவும் அடுத்து இந்த வாய்க்குழியினுள் நடைபெறுகின்ற இரசாயன சமிபாடை நோக்குவோமாக இருந்தால் இங்கு உமிழ் நீர் சுரப்பியினால் உமிழ் நீர் சுரப்பி மூன்று சோடி உமிழ் நீர் சுரப்பி இந்த வாய்க்குழியினுள் காணப்படுகின்றன அதில் சுரக்கின்ற பிரதானமான பொருள் மாப்பொருள் இந்த மாப்பொருளானது உமிழ் நீரில் காணப்படுகின்ற தயலின் நொதியத்தினால் வாய்க்குழியினுள் உணவு அரைக்கப்பட்டு அங்கு உட்கொள்ளப்படுகின்ற மாப்பொருளானது உமிழ் நீர் சுரப்பியினால் சுரக்கப்பட்ட தயலின் நொதியத்தினால் மோல்டோஸாக மாற்றப்படுகிறது இதில் ஏற்கனவே வந்த ஒரு வினாவை நோக்குவோமாயின் இந்த வாய்க்குழியினுள் உமிழ் நீர் சுரப்பி இல்லாத விலங்குகளில் இனிப்பு சுவை உணரப்படுவதில்லை என்ற ஒரு வினாவை விளக்குவதற்காக ஏற்கனவே கடந்த கால வினா பத்திரத்தில் கேட்கப்பட்டிருந்தது இதற்கான விடையை நோக்குவோமாயின் வாய்க்குழியினுள்ளே உமிழ் நீர் சுரப்பி இல்லை என்றால் தயலின் நொதியம் சுரக்கப்படாது தயலின் நொதியத்துக்கு இன்னும் ஒரு பேர் அமிலேசு நொதியம் சுரக்கப்படாது அங்கு மாப்பொருளானது சமிபாடு அடையாது மாப்பொருள் சமிபாடு அடையாத நிலையில் மோல்ட்ரோஸ் என்கின்ற வெள்ளம் உருவாகாது எனவே இனிப்பு சுவை உணரப்பட மாட்டாது இனி தொண்டை நூடாக உணவு செல்லும் போது இந்த தொண்டையானது ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட போன்று இந்த வாய் உணவு கால்வாய் தொகுதிக்கும் அதே போல நீங்கள் உங்களுடைய இந்த கழுத்து பகுதியில் தொடுகின்ற போது கடினமாக தென்படுகின்ற இந்த பகுதி அதனுடைய குரல் வலை பகுதியாக இருக்கும் அதற்கு அடுத்ததாக வாதநாளி செல்லும் இந்த வாதநாளி என்பது சுவாச தொகுதியினுடைய ஒரு பாதை எனவே தொண்டை உணவு கால்வாய் தொகுதிக்கும் சுவாச தொகுதிக்கும் பொதுவானது ஒரு பாதை ஏற்கனவே நான் விளக்கி இருந்தேன் உணவானது விழுங்கப்படுகின்ற போது இந்த மூச்சு குழல் வாய் மூடியானது வாதநாளி துவாரத்தை மூடுவதன் ஊடாக இந்த தொண்டையில் இருந்து 
களத்தின் ஊடாக உணவு செல்லுவதற்கு இடம் அளிக்கிறது எனவே கள தொண்டையினுள் எந்த விதமான சமீபாடும் நிகழ்வது இல்லை அதே போன்ற களத்தின் ஊடாகவும் உணவு செல்கின்ற போது சுற்றுச்சுருங்கல் அசைவினை இங்கு படம் காட்டுகிறது உணவு இருக்கின்ற இந்த பகுதியானது சற்று விரிந்த போன்றும் பின்னர் ஏனைய பகுதி ஒடுங்கியதாகவும் காணப்படும் இந்த இடத்தில் இருந்து உணவு கீழ் நோக்கி வருகின்ற போது உணவு இருக்கின்ற இந்த பகுதி சற்று விருந்து ஏனைய பகுதி ஒடுங்கியதாக காணப்படும் இதற்கு காரணம் இந்த தசை செறிந்த குழாய் போன்ற இந்த களமானது சுற்றுச்சுருக்கல் அசைவுக்கு உட்படுவதாகும் எனவே கடந்த கால வினா பத்திரத்தில் களத்தினூடாக உணவு எவ்வாறு செல்கிறது என்கின்ற ஒரு வினா கேட்கப்பட்டிருக்கிறது சுற்றுச்சுருங்கல் அசைவு மூலம் உணவு செல்கிறது என்பது அதற்குரிய விடையாகும் எனவே இதுவரையிலும் சொல்லப்பட்ட பகுதிகளில் அடுத்ததாக உணவு கால்வாய் தொகுதியினுடைய வாய்க்குழி தொண்டை களம் இதற்கு அடுத்ததாக இறைப்பையை நோக்குவோமாக இருந்தால் இறைப்பையானது ஜே வடிவானது இது தசை செறிந்ததாக காணப்படுகின்ற ஒரு பை போன்ற அங்கமாகும் இந்த பை போன்ற அங்கமாக இருப்பதற்கு காரணம் தற்காலிகமாக அது உணவை சேமித்து வைத்திருப்பதற்காக ஒரு இசைவாக்கமாக அது காணப்படுகிறது இங்கும் இந்த சுற்றுச்சுருக்கல் அசைவு காணப்படுகிறது இந்த தசைகளினுடைய சுருக்கம் காரணமாக வாய்க்குழியில் மெல்லப்பட்டிருக்கின்ற இந்த உணவானது மேலும் அந்த இறைப்பாறு இறைப்பை சாருடன் சேர்ந்து இந்த தசை சுருக்கத்தின் காரணமாக மேலும் கலக்கப்பட்டு அடிக்கப்பட்டு மென்மையாக்கப்படும் எனவே இங்கு இந்த இறைப்பையினுள்ளும் சுற்றுச்சுருக்கல் அசைவு நடக்கிறது அதே அதன் மூலமாக பொறிமுறை சமைப்பாடு நடக்கிறது பொறிமுறை சமைப்பாடு நடைபெறுகின்ற இடங்கள் இரண்டு ஒன்று வாய்க்குழி இரண்டாவது இறைப்பை இந்த இறைப்பையினுள் உணவு சென் வந்து சேர்ந்த உடனேயே தூண்டல் துலங்கள் கோட்பாட்டிற்கு அமைவது போன்று இதில் இறைப்பை சாறு சுரக்கப்படும் இறைப்பை சாறில நீர் பெப்சின் நொதியம் ரெனின் நொதியம் இது பால் ஊட்டுகின்ற பிள்ளைகளில் சுரக்கப்படுவது ஐதரோகுளோரிக் அமிலா ஆகிய அமிலம் ஆகிய கூறுகள் காணப்படுகின்றன ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வந்த வினாவில் ஒரு பிசுக்கோத்து ஒருவர் உட்கொள்கின்ற போது பிஸ்கெட் ஒன்றை ஒருவர் சாப்பிடும் போது அந்த உணவு இறைப்பையினுள் சேர்கின்ற போது அதனுடன் சேருகின்ற அந்த பதார்த்தம் எவை என்று கேட்கின்ற போது பெப்சின் நொதியம் அதே போல ஐதரோகுளோரிக் அமிலம் என்பன சேரும் என்பதற்கு இரண்டு புள்ளிகள் வழங்கப்பட்டிருந்தன இதன் பின்னர் சிறுகுடல் உணவு கால்வாய் தொகுதி இறைப்பை இந்த மாதிரி ஜே வடிவாக காணப்படுகின்ற போது இதனுடைய இந்த பகுதி களமாக காணப்படும் இது இறைப்பை இதில் ஒரு இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் நீளமுடையதாக சி வடிவானதான ஒரு முன் சிறுகுடல் காணப்படுகிறது சிறுகுடல் மொத்தம் ஏழு மீட்டர் நீளமுடையது சில புத்தகங்களில் ஏழு தசம் ஐந்து மீட்டர் நீளமுடையதாக சொல்லப்படுகிறது இந்த முன் சிறுகுடலில் ஒன்று இந்த பிரதேசத்தில் இருக்கின்ற ஈரலில் இருந்து சுரக்கப்படுகின்ற அந்த பித்தமானது பித்தப்பையில் சேமிக்கப்பட்டு அதிலிருந்து இங்கு வந்து முன் சிறுகுடலை அடையும் அது தனியாக அடைவது கிடையாது இங்கு இந்த பிரதேசத்தில் காணப்படுகின்ற இந்த சதையானது சதையச்சாறை சுரக்கும் இந்த சதையச்சாறினுடைய அந்த கான் ஆனது இந்த ஈரல் கானுடன் இணைந்து ஈரல் சதை கான் என்கின்ற ஒரு தனியான கானாக இங்கு வந்து சேரும் முன் சிறுகுடலை அடையும் இந்த முன் சிறுகுடலில் ஈரலினால் சுரக்கப்படுகின்ற பித்தம் வந்து சேர்வது போல இந்த சதையினால் சுரக்கப்படுகின்ற சமிப்பாட்டுக்கு உகந்த மூன்று நொதியங்கள் காணப்படுகிறது அதில் ஒன்று அமைலேசு நொதியம் அல்லது அது தயலின் நொதியம் என்று சொல்லுவோம் ரெண்டாவது இதில் திருச்சி நொதியம் சேரும் அதே போல இலிப்பேசு நொதியம் சேரும் ஏனெனில் இந்த வாய்க்குழியினுள் நாம் உட்கொள்கின்ற உணவுகளிலே முதலில் இந்த மாப்பொருளானது சமிபாடு அடைய தொடங்கும் நன்கு சப்பி சாப்பிடுகின்ற வேளையில் ஐம்பது சதவீதமான மாப்பொருளானது சமிபாட்டுக்கு உட்பட்டு ஏனையவை மேனைய மாப்பொருள் சமிபாட்டுக்கு உட்படாது களத்துண்டையினூடாக பின்னர் களத்தினூடாக வேறு சமிபாடு அடையாமல் வந்து இங்கு 
இறைப்பையினுள் சேரும் வாய்க்குழியில் உமிழ்நீரினுடைய பி எச் பருமானம் ஏழு தசம் ரெண்டு இது ஒரு மிக மென்காரம் அந்த மென்காரமான ஊடகத்திலேயே இந்த அமைலே சொல்லது தயலின் தொழிற்படக்கூடியது இங்கு எச்எலின் காரணமாக எச்எல் இரண்டு தொழில்களை புரிகின்றது ஒன்று அதில் இருக்கின்ற நுண்ணங்கேலை அளிப்பது என்பது ஒன்று அடுத்தது பெப்சின் நொதியத்தினுடைய தொழிற்பாட்டை தூண்டி வைப்பது இங்கு பெப்சினுக்கு பெப்சின் தொழிற்படுவதற்குரிய அமில ஊடகத்தை இந்த எச்சியல் வழங்கும் அதன் போது முழு இறைப்பை சாயருடன் இந்த உணவும் கலக்கப்பட்டு இறைப்பை பாகாக மாறும் இந்த இறைப்பை பாகு முன் சிறுகுடலை அடையும் அவ்வாறு முன் சிறுகுடலை அடைகின்ற போது ஈரலினால் சுரக்கப்படுகின்ற இந்த பித்தமும் சதையினால் சுரக்கப்படுகின்ற அமைலேசு நொதியம் திருச்சின் இலிப்பேஸ் ஆகிய நொதியங்களும் இந்த முன் சிறுகுடலுடன் சேரும் அதான் இங்கு காண்பிக்கப்படுகிறது சிறுகுடல் மூன்று பிரதான பகுதிகளை கொண்டிருக்கிறது ஒன்று சீவடிவான இந்த பகுதி இது முன் சிறுகுடல் இருபத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் நீளம் உடையது அடுத்தது இடைச்சிறுகுடல் இடைச்சிறுகுடல் என்பது இதன் பின்னர் வருகின்ற குடலாக பெரும்பாலும் இருக்கும் இது இந்த இடைச்சிறுகுடலிலேயே இந்த குடல் சுரக்கின்ற குடற்சாறு இருக்கும் இந்த குடற்சாறிலே மோல்ட்ரோஸ் மோல்ட்ரேஸ் என்கின்ற நொதியம் இது மோல்ட்ரோஸ் வெள்ளத்தை இரண்டு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறுகளாக தாக்கக்கூடியது சுக்குரேஸ் என்கின்ற நொதியம் சுக்குரோசை குளுக்கோஸாகவும் ஃபிராக்டோஸாகவும் மாற்றக்கூடிய நொதியம் லக்டோஸ் இது இந்த லக்டோஸ் என்கின்ற வெள்ளத்தை லக்ட்ரேஸ் என்கின்ற இந்த நொதியம் குளுக்கோஸாகவும் கலக்டோஸாகவும் மாற்றக்கூடியது அதே போல இந்த பெப்டிரேசி என்பது பல்பெப்டைட்டுகளை இந்த பல்பெப்டைட்டுகளை அமினோ அமிலங்களாக மாற்றக்கூடியவை அப்போ இங்கு நீங்கள் நோக்குங்கள் ஏற்கனவே இங்கு இந்த அமைலேசு வாய்க்குழியிலும் சுரக்கப்பட்டது வாய்க்குழியில் ஐம்பது சதவீதமான சமிபாடு நடக்கும் மிகுதி ஐம்பது சதவீதமான சமிபாடு முன் சுரகுடலில் ஆரம்பிக்க தொடங்கும் அதன் பின்னர் திருச்சின் நொதியமானது ஏற்கனவே நாங்கள் இங்கே சொல்லியிருந்தோம் பெப்சின் நொதியமானது புரதத்தை பல்பெப்டைட்டாக மாற்றும் அதில் முழுமையாக மாற்றப்படுவதில்லை மிகுதி பல்பெப்ட மிகுதி புரதங்களானது இங்கு ஈரலினால் சுரக்கப்படுகின்ற இந்த பித்தம் காரம் கார ஊடகத்தை இதற்குள் வழங்கும் கார ஊடகத்தில் தொழிற்படக்கூடியதுதான் திருச்சி நொதியம் இந்த திருச்சி நொதியமானது இறைப்பையினில் சமிபாடு அடையாமல் இருக்கின்ற மிகுதி புரதங்களை இந்த திருச்சின் தொழிற்பட்டு பல்பெப்டைட்டாக மாற்றும் அதே போல இந்த இழிப்புட்டை பொறுத்த வரையில் இழிப்புட்டானது சமிபாடு அதனுடைய ஆரம்பிக்கின்ற இடம் இந்த சிறுகுடலாக இருக்கும் முன் சிறுகுடலிலே சதையினால் சுரக்கப்படுகின்ற இழிப்பேசு நொதியத்தினால் இந்த இழிப்புட்டானது கொழுப்பமிலமாகவும் கிளிசரோலாகவும் மாற்றப்படும் அதன் பின்னர் இங்கு பின் சிறுகுடல் வரும் இந்த பின் சிறுகுடலில் சமிபாடு நடைபெறுவதில்லை சமிபாடு முற்று பெறுகின்றது இடை சுருகுடலுடன் சுருள்குடலிலே சமிபாட்டு விளை பொருட்கள் எளிய கூறுகளாக இருக்கின்றதால் அங்கு அகத்துறிஞ்சல் தொழிலை அங்கு நிகழ்த்தும் இந்த முடிகின்ற இடத்திலே ஒரு குடல் வளரி சிறுகுடல் முடிகின்ற இடத்திலே ஒரு குடல் வளரி காணப்படும் இந்த குடல் வளரியை அடுத்து பெருங்குடல் காணப்படும் இந்த பெருங்குடல் ஒன்று தசம் ஐந்து மீட்டர் நீளமுடையதாக காணப்படும் இந்த பகுதி நேர்குடல் பின்னர் இந்த பகுதி குதமாக காணப்படும் இங்கு நான் சொன்ன சமிபாட்டினுடைய சுருக்கம் சதையினால் அமிலேசு திருச்சின் இலிப்பேசு சுரக்கப்படும் இவை கார ஊடகத்தில் தொழிற்படக்கூடிய நொதியங்கள் அமைலேசு மாப்பொருளை மோல்ட்ரோஸாக மாற்றும் வாய்க்குழியிலும் இங்கு அமைலேசு உமிழ்நீர் சுரப்பியினால் சுரக்கப்பட்டு மாப்பொருளை மோட்டோஸாக மாற்றியது ஆனால் இங்கு சதையினால் சுரக்கப்பட்ட அமைலே நொதியம் கார ஊடகத்தில் பித்தத்தினால் சுரக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த கார ஊடகத்தில் இந்த மாப்பொருளானது மோட்டோஸாக மாற்றப்படுகிறது அதே போல சதையினால் சுரக்கப்பட்ட திருச்சின் புரதத்தை பல்பெப்டைட்டாக மாற்றுகிறது ஏற்கனவே புரதம் இந்த இறைப்பையினுள் அமில ஊடகத்திலே எச்சியல் அமில ஊடகத்திலே பெப்சின் நொதி நொதிய தொழிற்பாட்டின் காரணமாக இது பல்பெப்டைட்டாக மாற்றப்பட்டது அதன் பின்னர் சதையானது இங்கு சுரக்கின்ற இழிப்பேசினால் இழிப்புட்டுகள் கொழுப்பமிலமாகவும் கிளிசரோலாகவும் மாற்றப்படுகிறது சிறுகுடல் மோல்ட்ரேசு சுக்குரேசு லக்ட்ரேசு பெப்டேசு ஆகிய நொதியங்களை சுரக்கும் இங்கு சிறுகுடலானது மோல்ட்ரேசு 
சுரக்கப்பட்ட மோல்ட்ரேஸ் ஆனது மோல்ட்ரோசுவை இரண்டு குளுக்கோஸாக மாற்றும் சுக்ரேஸ் ஆனது சுக்ரோசுவை குளுக்கோஸாகவும் ஃப்ரக்டோஸாகவும் மாற்றும் லக்டோஸ் ஆனது லக்ட்ரேஸ் ஆனது லக்டோஸ் என்கின்ற வெள்ளத்தை குளுக்கோஸாகவும் கலக்டோஸாகவும் மாற்றும் பெப்டேஸ் என்பது பல்பெப்டைட்டை அமினோ அமிலங்களாக மாற்றும் இவையே எளிய வடிவங்களாக அகத்துறிஞ்சக்கூடிய நிலையில் உள்ள கூறுகளாகும் எனவே காபோஹைட்ரேட்டுகளை உட்கொள்ளும் போது அதனுடைய இறுதி விளைபொருள் ஒரு எளிய வெள்ளமாக காணப்படும் கொழுப்பு அல்லது இழிப்பட்டுகளை உண்கின்ற போது கொழுப்பு அமிலமாகவும் கிளிசொருளாகவும் அது காணப்படும் அதே போல இந்த புரதங்கள் அமினோ அமிலங்களாக மாற்றப்படும் சமிபாட்டு விளைபொருட்கள் அகத்துறிஞ்சல் தொடர்பான விடயத்தை நோக்குவமாயின் இங்கு சமிபாட்டு விளைவுகளாக ஏற்கனவே குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம் சிக்கலான சேதன கூறுகள் இந்த சமிபாட்டு நொதியங்களினால் உடைக்கப்பட்டு தோன்றுகின்ற எளிய கூறுகள் சமிபாட்டு விளைவுகளாகும் இந்த சமிபாட்டு விளைவுகள் சரி பொதுவாக நாங்கள் உட்கொள்கின்ற மூன்று காபோவைதிரேட்டு புரதம் இழிப்பிட்டாகிய இந்த சிக்கலான செய்த கூறுகளை நொதியங்கள் தொழிற்பட்டு அகத்துறிஞ்சக்கூடிய நிலைக்கு மாற்றுகிறது அது காபோவைதிரேட்டு என்கின்ற போது ஒரு சக்கரைட்டும் புரதம் என்கின்ற போது அமினோ அமிலமும் இழிப்பிட்டு என்கின்ற போது கொழுப்பு அமிலமும் கிளிசுரோலும் மாற்ற கிளிசுரோலாகவும் மாற்றப்பட்டு இவையே அகத்துறிஞ்ச கூடிய வடிவமாகவும் காணப்படுகிறது அடுத்த சமிபாட்டு விளைவுகள் அகத்துறிஞ்சல் தொடர்பாக சமிபாடு அடைந்த பூசனை கூறுகள் சிறுகுடலினுடைய இறுதி பகுதியாகிய சுருள்குடல் பகுதியில் காணப்படுகின்ற விரல் நீட்டம் போன்கின்ற சடைமுளைகள் காணப்படுகின்றன இந்த சடைமுளைகளே அகத்துறிஞ்சுகின்றன எனவே ஒரு வினைதுறனான அகத்துறிஞ்சலுக்காக சிறு சிறுகுடல் எவ்வாறான இசைவாக்கங்களை கொண்டிருக்கிறது என்ற வினா எழுப்பப்பட்டால் சிறுகுடல் நீளமாக காணப்படுதல் அது பல மடிப்புகளை கொண்டு காணப்படுதல் உட்புற சுவரில் விரல் போன்ற முளைகளாக சடைமுளைகள் காணப்படுதல் அந்த சடைமுளைகளில் நுண் சடைமுளை காணப்படுதல் அந்த சடைமுளைகளில் குருதி விநியோகம் அதிகமாக காணப்படுதல் இவையே வினைதிறனான அகத்துறிஞ்சலுக்காக சிறுகுடல் கொண்டிருக்கின்ற இசைவாக்கங்கள் ஆகும் இந்த ஒரு சடைமுளையினுடைய அமைப்பை நாங்கள் இங்கு நோக்குவோமாக இருந்தால் சிறுகுடலினுடைய பின் பகுதி சுருள்குடல் எனப்படுகின்றது இங்கே அகத்துறிஞ்சல் நடைபெறுகிறது அதனுடைய ஒரு அமைப்பு இங்கிருக்கு சடைமுளைகள் இந்த குடல் மேலணி கம்ப ஒரு கம்ப மேலணி வகையை சேர்ந்தது அதன் மீது நுண் சடைமுளைகள் இருக்கின்ற ஒரு அமைப்பு இங்கு காட்டப்படுகிறது அதனுடைய இந்த வடிவத்தை தனியாக எடுப்போமாக இருந்தால் இங்கு சிவப்பு நிறத்தில் காட்டப்படுகின்ற இந்த பகுதி நாடுகளாகவும் நீல நிறத்தில் காட்டப்படுகின்ற நாளங்களாகவும் இருக்கின்றன இந்த நாடுகளும் நாளங்களும் மைர்த்துளை குழாய் வடிவத்திலேயே காணப்படுகிறது எனவே இங்கிருக்கின்ற இந்த நாடுகளால் மைர்த்துளை குழாய்களில் உள்ள நாடுகளினால் இதில் இருக்கின்ற இந்த குருதி குழாய்களினால் சமிபாட்டின் போது பெறப்படுகின்ற ஏற்கனவே இந்த காபோவதிரேட்டின் இறுதி விளை பொருளான ஒரு சக்கரைட்டுகள் அது குளுக்கோஸாகவோ ஃப்ரக்டோஸாகவோ கலக்டோஸாக இருக்கலாம் அதே போல நாங்கள் நேரடியாக துறிஞ்சக்கூடிய விட்டமின்களும் கனியுப்புகளும் இதன் மூலம் உறிஞ்சி கொள்ளப்படும் அதே வேளை புரதத்தினுடைய இறுதி விளை பொருளான அமினோ அமிலங்களும் இங்கு இந்த குருதி மயிர் குழாய்களினால் அகத்துறிஞ்சப்படும் என எனவே ஒரு குருதி சடைமுலையில் உள்ள குருதி மயிர் குழாய்களினால் அகத்துறிஞ்சப்படும் கூறுகள் எவை என கேட்கப்படும் இடத்து ஒன்று காப வைத்திரேட்டின் இறுதி விளை விளை பொருளான ஒரு சக்கரைட்டுகள் இரண்டாவது புரதத்தின் இறுதி விளை பொருளான அமினோ அமிலங்கள் அதே போன்று நேரடியாக விட்டமின்களையும் கணிப்புகளையும் அகத்துறிஞ்சக்கூடியது அதற்கு மேலதிகமாக இங்கு காணப்படுகின்ற இந்த பகுதி பாட்கலன்களாகும் இது நிணநீர் தொகுதியுடன் சம்பந்தப்பட்டது இது கொள் இழிப்பட்டினுடைய இறுதி விளை பொருளான கொழுப்பு அமிலம் கிரிசரோல் என்பவற்றை அகத்துறிஞ்சுகின்றன எனவே இறுதி சமிபாட்டு விளைவுகள் இந்த வடிவில் அகத்துறிஞ்சப்பட்டு அது எமது குருதி சுற்றோட்ட தொகுதியுடன் சேர்க்கப்பட்டு தேவையான இடங்களுக்கு குருதி மூலம் கொண்டு செல்லப்படுகிறது இந்த அதன் பின்னர் இந்த சிறுகுடலில் இருக்கின்ற அகத்துறிஞ்ச முடியாத பகுதிகள் சமிபாடு அடையாமல் இருந்திருக்கும் இந்த உணவுகள் பெருங்குடலை நோக்கி செல்லும் பெருங்குடல் என்பது ஏறத்தாழ ஒன்று தசம் ஐந்து மீட்டர் நீளமானது இது குருட்டு குடலில் ஆரம்பித்து குதத்தில் முடிவடைகிறது இந்த பெருங்குடல் ஆரம்பித்திருக்கின்ற இடத்தில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் சிறுகுடலில் இருந்து பெருங்குடல் ஆரம்பிக்கின்ற இந்த இடத்திலே ஒரு இந்த குடல் வளரி காணப்படும் இந்த குடல் வளரியினுடைய அமைப்பு இங்கிருக்கும் 
இதுக்கு பிற இதன் பின்னர் சிறு குடலில் இருந்து வரும் பாகுத்தன்மையான அந்த பதார்த்தங்களில் இருந்து நீரானது இங்குறிஞ்சப்படும் காரணம் சமிபாட்டு மீதிகள் சிறுகுடலினால் அகத்துறிஞ்சப்பட்டிருக்கும் சமிபாடு அடையாத மீதிகளும் நீரும் இதனூடாக வந்து சேரும் அதனூடாக சமிபாடு அடையாத மீதிகளும் நீரும் வந்து சேர்கின்ற போது நீர் அகத்துறிஞ்சப்படுகின்றது அந்த கூறுகள் பின்னர் இங்கு பகுதி திண்மமாக மாற்றம் அடைகிறது இந்த பகுதி திண்மமாக மாற்றம் அடைகின்ற நிலை மலம் என அழைக்கப்படும் ஏற்கனவே கடந்த கால வினாவில் கேட்கப்பட்ட ஒரு வினா மலம் ஒரு கழிவு பொருளாக கருதப்படாததற்குரிய காரணம் யாது இங்கு அனுச இந்த சமிபாடு என்பது அனுசவ தாக்கமாகும் இங்கு மலம் என்பது சமிபாடு அடையாத மீது எனவே சமிபாட்டு விளைவுகள் மூலம் அங்கு தோன்றாத ஒரு பகுதி சமிபாடு நடைபெறாத பகுதி அது மறைமுகமாக அங்கு அனுசேப தாக்கத்திற்குட்படாத ஒரு பகுதி கழிவு என்பது அனுசேப தாக்கத்தின் போது உருவாக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் உடலில் தேங்கி இருக்கும் போது அது தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் இங்கு சமிபாடு அடையாதது தான் மலம் என்பதால் அதனை கழிவுப் பொருள்களாக நாங்கள் ஏற்க முடியாது எனினும் மலத்தில் இந்த சமிபாடு அடையாத கூறுகள் மட்டும் காணப்படுவதில்லை நுண்ணங்குகள் 